Лиза, привет! Привет! Сегодня я хотела бы, чтобы ты нам рассказала о своем опыте работы такси, таксистом. Таксистом. Хорошо. Таксисткой. Пусть будет таксист, не люблю феминитивы. Хорошо. Все, так, а, когда ты работала таксистом и зачем? Я работала в такси примерно четыре с половиной года назад. Может быть, уже даже пять, точно сейчас уже не вспомню. Работала я для того, чтобы скопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке и купить свою квартиру. Которую ты в итоге купила. Которую я в итоге купила, да, да. благодаря этой работе. Так. Сколько по времени? Работала я примерно полгода. Работала только ночь пятницы и ночь субботы. Потому что помимо этого у меня была основная работа в банке, пятидневка, с 9 до 6, по-моему. Вот. И после этого я уже ехала таксовать. Угу. И при этом у тебя еще есть дочка. Да, она тогда была маленькая, с ней сидел мой папа, ее дедушка. Они ее развлекали. Потом, ну как вообще все происходило, я отрабатывала рабочий день. Примерно к 7 вечера я возвращалась домой. Ну пока ты соберешься на работе, пока там доедешь. Ложилась спать часов до 9, то есть на 2 часа. И в 9 шла таксовать там примерно до 5 утра. Вот так вот. Потом до 9 я спала, забирала дочь. Мы с ней играли до 7. Я ее отдавала опять своему папе э, в 7 до 9 спала и в 9 опять выходила на линию с ума сойти у тебя ну, были силы на это ну, мне очень хотелось свою квартиру <laughs> ты очень мотивирована была да. так и сколько ты зарабатывала за один вечер ну, за одну ночь в среднем не особо много ну хотя на тот момент было это нормально полторы две тысячи mm -hmm. но знаю ребят которые зарабатывали и по три и по пять так, и нужно было получить какое-то разрешение, чтобы работать в такси, или это было через приложение? Как это, это было работает? через приложение, ты регистрируешься, приезжаешь в офис, там фотографируют твои права и твою машину, и выпускают тебя на линию. Все. А в тот момент сколько времени у тебя уже были права? Стаж у меня был год. Только год? Ну, тогда вообще нужно было, чтобы год был водительского стажа. После mm -hmm. этого можно было уже что-то делать. Так. Или два года. Ну, в общем, немного лет. Наверное, два года, да, mm -hmm. да. То есть это приложение работало по принципу, как Uber, Яндекс, Такси. Вот это. Да, 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 mm -hmm. да, да. Такси Максим у нас есть такое, называется. Так. Сейчас Яндекс конкурирует с ним. Mm -hmm. да. mm -hmm. И ты была единственной девушкой э, в такси или нет? Нет, я была не единственной девушкой, нас каталось, наверное, человек пять. Из скольки? Я не знаю, не могу сказать. Ну, наверное, человек, если постоянно работающих, то 100-150. Ну, то есть не так много девушек. Ну, да. И как к вам относились, и как реагировали люди, когда к ним приезжала девушка-таксист? О, люди реагировали, ну, в большинстве процентов, 90 говорили, «О, девушка за рулем в такси!» А я еще тогда, ну, мне было сколько там, совсем мало лет, 23, наверное, 24, ну, как бы я была совсем э, небольшая, не так сказать. Mm -hmm. И, ну, люди очень удивлялись, и они все время спрашивали, не страшно ли мне, вот. На что я говорила, что, да, я собираюсь взять ипотеку на 15 лет, это страшно, а в такси не страшно. Не страшно, так. А водить по Северодвинску, где ты живешь, трудно? Вообще нет. Нет? А, город маленький, все знаки ты знаешь наизусть. Я выходила в ночь. Ночью, в принципе, ездят практически только таксисты. Дороги свободные, а, светофоры горят желтым, ты проезжаешь везде mm -hmm. спокойно. В принципе, ну, единственное, что только люди пьяные. Как бы. А бывали пьяные клиенты? Бывали пьяные клиенты. Да. Ну, а на какой машине ты водила? Я водила на Kia Rio 2005 года выпуска. Это была первая Rio. Выпущенная. Угу. А сейчас ну, что ты сейчас водишь? Сейчас у меня Лада Калина. Так, и как мы с тобой катались на ней без проблем? Ну, как да. тебе нравится эта машина? Ну, нравится, но в Рио было именно комфортнее. Но в плане запчастей, например, да, ну, обслуживать Калину гораздо дешевле, чем обслуживать Рио. Угу. Но э, тот же самый гидроусилитель руля, здесь его нет. 
И первые две недели у меня были мозоли на руках. Да ты что? Я ездила на этой машине. Да ты что? Ну и сиденья там были покомфортнее. Понятно. Ну и расскажи твои клиенты, вот ночные клиенты. Трудно ли было работать с ними? Ну, у меня была смешная история, когда я забрала из, ж... из жилого дома, да, то есть мне изначально мои знакомые таксисты, с которыми я познакомилась, сказали адреса и запретили мне туда ездить. То есть там э, всякие бары, клубы не очень, э, как приличные. это сказать, да, они очень приличные, вот. Запретили мне туда ездить и, ну, как бы, ладно, хорошо. Я приехала в жилой дом. Забрала мужчину, мужчина попросил довести его до ночного бара, чтобы он там мог выпить и, и отвезти его домой. В баре ему не налили, там была какая-то ситуация у них там тоже, они сказали, что они закрываются, все. И он говорит, ну поехали хотя бы выпьем кофе. Я говорю, ну поехали выпьем кофе. Он Напоил меня кофе, купил мне пирожок, но когда мы перед тем, как зайти в магазин и все это купить, стояли на парковке и курили, он достал пистолет. Пистолет? Да, да. И такой, вот они страшно тебе, смотри, у меня есть пистолет, вот, а если бы я был неадекватным, я говорю, да мне, говорю, слушайте, время 4 утра, говорю, я спать хочу, домой хочу, мне вообще все равно, хоть пристрелите, хоть что, я устала, не могу, говорю. Он такой, ну все, типа, вот напоил меня кофе, пирожок, вот, э, мне купил, и все, я отвезла его домой, он сунул мне деньги в четыре раза больше, чем стоил его заказ, и я поехала домой. Ничего себе, Было это весело, такое да. самое запоминающееся ну, да, впечатление. Да, 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 хорошо. Но ты не жалеешь, что ты работала в такси? Мне очень нравилось работать, даже... Больше, чем в банке на тот да? момент. Мне Понятно, да. хорошо. А, что ты посоветуешь иностранцам, людям, которые заказывают такси в России? Заказывайте такси через приложение. Ну, а, Яндекс такси, либо такси Максим. У нас в больших городах и есть Uber. А, не берите такси в аэропортах. Прямо сразу вас окружают и начинают вам... А, ну, Продавать Стихивать такси, да, э, которое, например, стоит, вот он говорит тебе в аэропорту 5000 рублей, ты выходишь из аэропорта, то есть ты прошел 10 метров, да, заказал через приложение за 1200, ну это mm -hmm. в 5 раз дешевле. Понятно. Вот, поэтому, mm -hmm. ну, все через приложение и э, с вас не возьмут больше. Понятно. Если вы будете заказывать все через приложение. Спасибо, Лиза. Не за что, обращайся.